那你刚才原在这儿，我不说我走了。你爱上哪上哪滚。嗨，大家好，我是大叔君的朋友陈阳。当看到一位聋人快递员遭到客户当街辱骂，看到这一幕的路人们会怎么做呢？几点了，你怎么才来？啊啊！你啊啊什么呀？啊啊的！啊啊啊！哎，我，你是哑巴？嗯。你怎么回事？几点了？打电话一个都不带接的。嗯嗯嗯嗯。你聋哑人，残疾人。嗯嗯。嗯，你摔倒了，你摔倒，我跟你，我让你摔倒的啊！这个社会没有正常人了，让你这种聋哑人出来送快递啊！啊，你快起来吧你，你快起来吧你，你干什么你？告诉你，我一定要投诉你啊！搞笑，残疾人出来干活，打电话一定要找你们的公司，你配有工作吗？我不光要投诉你，还要让你开除你，告诉你。听不见，就哎，你给我，你给说的，呃，然后你走行，呃，几点了送过来？这不是轮椅，你说这种人都出来干啥？是那那也得生活不是？社会都给他做岗位了，咱就咱就照顾他。你聋哑跟我没有关系。就是我不知道你们怎么回事，但我觉得你们在这挺不好的，咱们别为难他。你这种人出来送啊？嗯嗯，就是，你说残疾人那是又聋又哑的，连点话都不会说，出来送什么快递、啊？你不给钱收的？别钱。嗯，怎么了？嗯嗯嗯。送快递，你说又聋又哑，怎么送快递、啊？都几点了送过来？人家又聋又哑，怎么了？人家又聋又哑，不能送快递了。人家是残疾，你也不应该那么侮辱人家。你让他，你先说这个快递，他就没有工作，他就回家了。不是他没有工作，这种人他就不应该出来工作，不应该给这个社会添乱，是吧？你觉得？行了行了行了，这个就就就就收下吧。他也不怪不容易的，大冬天的，嗯，人家挣挣个挣个钱也不容易，是不是？好不好？好姐姐来来来，收下吧收下吧。是不会签的，我跟你说。今天这件我不会收的，我还要投诉你，我告诉你。我觉得你也挺好笑的，队长。没有正常人了，像你这种残废出来，能听明白吗？正常人跟你跟是跟残疾人没什么区别，他让人更应该值得尊重，对不对？他不配，我觉得。没有人不配，任何人劳动都会有回报的，没有任何人配有配。这种人他配出来吗？你你你别这样说，你怎么你怎么过死啊？你还得活着，残疾人怎么了？我们家走过来，你这又气又摔的，你不能让他饿死，对不对？就迟到了那么一会儿，你拒签，你拒签，你知不知道你能用啥他一天的收入啊？你拒签，你便即便是投诉他，你也不能啥样。你总不能你还是动动手术，你把你动手动脚干什么？这人家小伙子有手有脚的干个快递多好，又那是有手有脚的去要饭的，怎么说？人家这个凭自己的努力挣挣饭吃，一点错没有。收下吧你，好吧。嗯，收下吧。你把快递给他签了吧，确实是天也比较冷，帮帮他吧，咱们。他在创造着自己人生的价值，自力更生、自食其力是每一个人最大的价值体现。希望你体现一下啊！你跟他说让他走啊，也是丢人，让他别干了以后。那你告诉他，原来在这儿我不收我走。你爱上哪上哪滚！小飞燕还受不了你了。嗯，去你去你去，不要紧。嗯，嗯，嗯，我这个会给别人。带来麻烦？没有没有，如果如果你要是给我送快递的话，我会非常理解的，然后也很很感谢，不要放在心上吧。呃呃呃呃，摔倒了，没事吧？呃啊，需要去医院吗？嗯，不想哈，好吧，好，加油，新年快乐哈，嗯，加油，加油，嗯，加油，嗯，加油，加油，加油，加油，我给你，来，好，好，好，谢谢啊。